সারা বিশ্বে চলছে করোনা ভাইরাসের আতঙ্ক কোভিড নাইনটিন নোভেল করোনা ভাইরাস ঠিক একশো তিনটি দেশে ছড়িয়ে পড়েছে নোভেল করোনা ভাইরাস আমাদের ভারত ও পাকিস্তানেও ছড়িয়ে পড়েছে প্রাকৃতিক উপসর্গ হিসেবে আমরা সকলেই জানি প্রাথমিক লক্ষণগুলো জ্বর সর্দি কাশি মাথা ব্যথা সংক্রমণ দেখা দিতে পারে কোনো এক কারণে এই রোগে শিশু মৃত্যুর হার একেবারেই কম মহিলাদের মৃত্যু হারও কম করোনা ভাইরাসের কারণে শ্বাসকষ্ট নিউমোনিয়া করোনা ভাইরাস মানেই যে মৃত্যু তা কিন্তু কখনোই নয় করোনা ভাইরাস সম্পর্কে আমাদেরকে একটা কথা জানতে হবে করোনা ভাইরাসে শুধুমাত্র তারাই মৃত্যুবরণ করছেন যাদের শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা একেবারেই কম যাদের ইমিউনিটি অনেক খারাপ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বয়স্করা এই রোগে বেশি আক্রান্ত হচ্ছেন যারা পূর্ব থেকেই অনেক বড় রোগে আক্রান্ত হয়ে আছেন যেমন ডায়াবেটিস শ্বাসকষ্ট হৃদরোগ এবং উচ্চ রক্তচাপ রয়েছে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বারবার হাত ধোয়া ও মাস্ক পরার পাশাপাশি আমাদেরকে কিছু সুষ্ঠু অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে যেমন কোন কোন খাবারগুলো খেলে আমরা করোনা ভাইরাস থেকে বাঁচতে পারব শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে এবং কোন কোন খাবারগুলো খেলে করোনা ভাইরাসের আক্রান্ত হওয়ার বেশি সম্ভাবনা থাকে আজ আমরা সে বিষয় নিয়ে কথা বলব তো প্রথম খাবারটি হচ্ছে আপেল আমরা যদি প্রতিদিন একটি করে আপেল খাই আপেলে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টি অক্সিডেন্ট যা আমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে বহু গুণে বাড়িয়ে তোলে দ্বিতীয় খাবারটি হচ্ছে কমলা কমলায় রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি যা আমাদের শরীরে সংক্রমণ রোধে সাহায্য করে এছাড়াও ভিটামিন সি সর্দি কাশি জ্বর কফ ঠান্ডা লাগা এগুলো রোধ করতে সাহায্য করে করোনা ভাইরাস থেকে বাঁচতে হলে আমাদেরকে প্রতিদিন ভিটামিন সি যুক্ত খাবার খাওয়ার অভ্যাস করতে হবে তিন নম্বরে রয়েছে পেপে পেপেতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে পটাশিয়াম ও ভিটামিন যা আমাদের হজম ক্রিয়াকে খুব দ্রুত করে তোলে তাই আমাদেরকে অবশ্যই পেপে খাওয়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে চার মধু আমরা সকলেই জানি এই মধু অ্যান্টি ব্যাকটেরিয়াল এবং অ্যান্টি অক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ একটি খাবার মধু এমন একটি খাবার যা কখনোই পচন ধরে না কিংবা নষ্ট হয় না মধু আমাদেরকে ভেতর থেকে ভালো রাখে এবং আমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে বাড়িয়ে তোলে প্রতিদিন কমপক্ষে এক চামচ করে মধু খাওয়ার অভ্যাস করে তোলা উচিত এতে করে করোনা ভাইরাসের হাত থেকে বাঁচার সম্ভাবনা বেড়ে যায় পাঁচ নম্বর খাবারটি হচ্ছে কালো জিরা হাদিসে রয়েছে মৃত্যু ব্যতীত সকল রোগের মহা ঔষধ হচ্ছে কালো জিরা ক্যান্সার ডায়াবেটিস হৃদরোগ উচ্চ রক্তচাপ সব কিছু কন্ট্রোলেই কিন্তু কালো জিরা অনেক বেশি ভূমিকা পালন করে এবং শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করতেও কিন্তু কালো জিরার তুলনা নেই তাই প্রত্যেক দিন করে এক চামচ কালো জিরা অথবা কালো জিরার তেল খাওয়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে ছয় প্রচুর পরিমাণে সবুজ শাকসবজি খেতে হবে শাকসবজিতে রয়েছে ভিটামিন মিনারেল ফাইবার যা আমাদের শৈলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে এছাড়াও আমাদের হজম ক্রিয়াকে দ্রুত করতেও সাহায্য করে তবে শাকসবজি খাওয়ার ক্ষেত্রে আমাদের সবাইকে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে বাজার থেকে আনা কোনো রকম কাঁচা শাকসবজি কিন্তু আমাদের খাওয়া উচিত না শাকসবজিতে আজকাল প্রচুর পরিমাণে ফরমালিন দেওয়া থাকে আর বাজার থেকে কিনে আনা কাঁচা শাকসবজি খেতে কিন্তু অনেকেই পছন্দ করেন কিন্তু এখন এই কাঁচা শাকসবজির মধ্যেও আমাদের ভেতর করোনা ভাইরাস ছড়িয়ে পড়তে পারে কার মধ্যে করোনা ভাইরাস আছে কিংবা কোথায় করোনা ভাইরাস লুকিয়ে আছে তা কিন্তু আমরা কেউই জানি না তাই বাজার থেকে আনা শাকসবজি অবশ্যই পানিতে খুব ভালো করে ধুয়ে নিতে হবে সাত নম্বর খাবারটি হচ্ছে মিষ্টি কুমড়া করোনা ভাইরাসের হাত থেকে রক্ষা করতে ভিটামিন এর কিন্তু জুড়ি নেই আর মিষ্টি কুমড়ার মধ্যে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন এ এছাড়াও মিষ্টি কুমড়া আমাদের দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে ভিটামিন এ যুক্ত আরও একটি খাবার হচ্ছে পেঁপে পেঁপেও আমরা প্রচুর পরিমাণে খেতে পারি আট টক দই টক দই আমাদের দেহের রোগের সাথে লড়াই করতে প্রচুর পরিমাণে সাহায্য করে এছাড়াও টক দই রয়েছে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টি অক্সিডেন্ট যা আমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে বহু গুণে বাড়িয়ে তোলে সেহেতু টক দইয়ের কোনো বিকল্প নেই অবশ্যই আপনারা টক দই বেশি করে খাবেন নয় হলুদ হলুদে রয়েছে প্রাকৃতিক অ্যান্টিবায়োটিক প্রাকৃতিক অ্যান্টিবায়োটিক আমাদের শৈলে যেমন রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে আমাদেরকে রোগের সাথে লড়ে উঠতেও সাহায্য করে তাই আমাদেরকে প্রতিদিন রান্নার সাথে অথবা কাঁচা হলুদ খাওয়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে দশ 
প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন যুক্ত ফলমূল খেতে হবে ফলমূলে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন যা আমাদের শরীরকে যেমন শক্তি দেয় আমাদের শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও তেমনই বৃদ্ধি করে তবে ফলমূল খাওয়ার পূর্বে অবশ্যই ভালো করে ধুয়ে নিতে হবে ফলমূল যেন অবশ্যই ফরমালিন মুক্ত থাকে এবং জীবাণুমুক্ত থাকে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে এছাড়াও ভিটামিন সি যুক্ত লেবু খুব সহজলভ্য একটি খাবার যেটা আমরা খুব সহজেই হাতের কাছে পেতে পারি তো প্রতিদিন যদি আমরা একটি করে লেবু খাওয়ার অভ্যাস করে তুলি লেবু আমাদের শরীরে অনেক কার্যকরী ভূমিকা পালন করবে লেবু যেমন সর্দি কাশি জলেগুলো প্রতিরোধ করতে সাহায্য করে শ্বাসতন্ত্রের যে কোনো ধরনের সংক্রমণ রোধ করতেও এই লেবু অনেক সাহায্য করে চেষ্টা করুন প্রচুর পরিমাণে বিশুদ্ধ পানি পান করতে পানির বিশুদ্ধতা নিয়ে যদি কোনো সন্দেহ থাকে তাহলে অবশ্যই পানি ফুটিয়ে পান করুন ভাইরাস কোন জিনিসের মধ্যে আছে বা কিসের মাধ্যমে ছড়াবে তা কিন্তু আমরা কখনোই বলতে পারি না তো চারিদিক দিয়েই আমাদেরকে সাবধান হতে হবে আমাদের সচেতনতাই আমাদেরকে এই ভাইরাস থেকে বাঁচাতে পারে তো দর্শক আশা করি আপনারা এই ভিডিও থেকে অনেক উপকার পাবেন সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন ধন্যবাদ